ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 9 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 185 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورة النحل کی آیت نمبر 99 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 98 کے اوپر میں نے کافی تفصیلاً گفتگو کی تھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس تم جب کبھی بھی قرآن کی قرآت کرو تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ اس میں میں نے کافی تفصیلاً گفتگو کی تھی عقیدے کے اعتبار سے بھی فقی احکام و مسائل کے اعتبار سے بھی باقی قرآن حکیم میں جو اس حوالے سے کیا اپروچ ہونی چاہیے خصوصاً بسم اللہ کے حوالے سے میں نے اس حوالے سے کوئی پوائنٹ چھوڑا نہیں تھا کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی ایک چیز اس میں سکپ ہو گئی مجھے اچانک ابھی یاد آ گئی اگرچہ میں قرآن کے تعارف میں چھ لیکچرز کے اندر قرآن سے متعلق فورٹی پوائنٹس ڈسکس کر چکا ہوں چھ گھنٹوں میں ان میں میں نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا ہوا ہے قرآن میں جو اس قسم کی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہے یا قرآن کے اسلوب کے اوپر ڈسکشن ہے قرآن میں جو صورتوں کی ترتیب ہے قرآن حکیم کا سٹائل کیا ہے اس طرح کے سارے ٹیکنیکل ٹاپکس میں نے فورٹی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں پہلی چھ کلاسز کے اندر ان میں میں نے یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہے میں چاہ رہا ہوں میں ساتھ ہی اس کو بریف کر دوں چھوٹی سی چیز ہے کہ سورہ اتوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سورہ اتوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو تیرہ کا سٹارٹ بسم اللہ سے ہو رہا ہے اور سورہ اتوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے اگرچہ وہ ایک بسم اللہ جو یہاں پہ نہیں تھی گنتی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے ایک سو چودہ پوری کر دی ہیں وہ سورت النمل کی آیت نمبر تیس ہے 
و ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہاں پر سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ شریف نہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو سید علی نے فرمایا کہ سورہ توبہ سورہ برا اسے برا کا لفظ بھی اس کے لیے سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے یعنی اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ کیسے ہو سکتی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی طرح صورت نازل ہوئی ہے مشرقین عرب کے اوپر جو فائنل عذاب آنا تھا اس کا حکم اس کے اندر نازل کیا گیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے اس کا اظہار اس کے سٹارٹ میں نہیں کیا اللہ تعالیٰ ذکر کر بھی دیتا تب بھی کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہونی تھی لیکن ایک اسپیشل پروٹوکول دیا کہ سورہ اتوبہ عذاب استصال کی خبر تھی جس طرح کے اگلے انبیاء پر ایمان لان آنے کے سبب ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا تھا آسمان سے عذاب نازل فرما کے اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا صحابہ کرام کی تلواروں کی شکل میں اور اس کا ذکر بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تلواروں کو ان پر مسلط کر دی ہے جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کرنے پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عذاب آتا تھا اس نبی کے انکار پر بھی آلموسٹ تیئیس سال کے بعد یہ فائنل عذاب آیا کہ اب چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو عرب کی سرزمین میں رکو گے تو ایمان کی حالت میں رہو گے ادر وائز قتل کر دیے جاؤ گے یا پھر عرب کی سرزمین کو چھوڑ دو یہ حرم کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے لیے مخصوص فرما لی ہے یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی یہ ہر نبی کے کیس میں ہوا ہے جو رسول بن کے آتا ہے نبی یعنی جو دھمکی لگاتا ہے اپنے مخالفین کو قوم نوح تباہ کر دی گئی صرف اہل ایمان بچائے گئے قوم آد تباہ کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا گیا قوم سمود تباہ ہو گئی صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھی بچے فرونی غرق ہوئے ہمارے نبی کے کیس میں بھی یہ ہونا تھا کہ مخالفین غرق ہوتے مشرقین عرب بھی اور رومنس بھی اور پرشینس بھی لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بدل لیا سنت اپنی جگہ رہی کہ یہ برباد ہوں گے طریقہ یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ میں آئے کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط ہوں گی جہاد اور قتال اس امت میں عذاب استصال ہے ان کفار کے لیے جنہوں نے نبی الاسلام کی دعوت کا انکار کیا اور ظاہر اسپیسیفکلی وہ کفار جن تک نبی الاسلام نے دعوت پہنچائی تھی آج کے کفار کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ انہیں ہم نے زبردستی یہ آفر پیش کرنی ہے یہ خاص حکم اس وقت کے لیے تھا بعد میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی اور اس میں ظاہر ہے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خلف راشدین کے جہاد اور قتال کو تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو لوگ بنو امیہ بنو عباس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود مسلمانوں پہ ظلم کیے سیٹ کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ دوسرے نان مسلم کنٹریز کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو ہم یہاں پہ عدل و انصاف قائم کریں گے جنہوں نے اپنے ملکوں میں اتنا ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا تو انہیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں تھا بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ چونکہ سورہ اتوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی لے کر ایک ننگی تلوار کی شکل میں نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہو سکتی تھی اس کے اندر واضح دھمکی دی گئی تھی یہ اس کے پیچھے حکمت تھی اب آیت نمبر نائنٹی نائن پہ آ جائیں جو پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں آیا کرو کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کرنے کی بجائے اس سے خام خواہ کوئی غلط رزلٹ نکال کے گمراہی کا راستہ نہ کھولو اس لیے پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے ورگلائے نہ کہ میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی غلط رزلٹ نکالوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کتاب گمراہ کرتی ہے نہیں وہ رزلٹ بھی قرآن سے غلط نہیں نکل رہا ہوگا لیکن لوگ جان بوجھ کے نکالتے ہیں اس شیطانی اپروچ سے میں بچ جاؤں اب مجھے بتائیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کے ہوتے ہوئے کون سا شیطان ہے جو کامیاب ہو گیا کروڑوں لوگوں کو یہ بات منوانے پر کہ آپ مرے ہوئے بابوں کو پکارنا شروع کر دیں مدد کے لیے اس آیت کے بعد تو کوئی گورا بھی رزلٹ نہیں نکالے گا کلیئر کٹ آیت تھی 
لیکن دیکھیں لوگوں نے پوری پوری تفسیریں لکھی ہیں ترجمہ ٹھیک کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں یعنی دعا ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں وہ تعاون البر و تقوا ولا تعاون اسمی و اردوان لیکن ایک وہ مدد ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے کرنا شرک ہے ام میں یوجیب المتر و یکشف السو و یج الکم خلافا الرب الحم اللہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے یعنی اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی دعا سنتا ہے گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا بھلے تم کہتے رہو کہ میں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد توسل کے طور پہ کہہ رہا ہوں لیکن اللہ کے نزدیک تم نے عبد القادر جیلانی کو خدا مان لیا یہ اللہ نے ڈیفینیشن کی ہے تو ایا کا نہ ابود و ایا کا نستعین کے ہوتے ہوئے اتنا بھیانک رزلٹ نکالنا کہ تفسیر میں آپ بزرگ بابوں کو ثابت کریں پوری پوری کتابیں لکھیں تو یقیناً یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان لوگوں نے آؤد باللہ ہمن شیطان رجیم نہیں پڑھا تھا تفسیر سے پہلے اور قرآت سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے قرآن کو انہوں نے اپنا ٹیچر نہیں مانا بلکہ خود قرآن کو ٹیچ کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے آؤد باللہ ہمن شیطان رجیم پڑھنا ہے باقی میں چونکہ آلموسٹ آدھا گھنٹہ اس آیت پہ پچھلی دفعہ بول چکا ہوں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آج کی گفتگو سے ربط بنانے کے لیے مجھے یہ بات کرنی پڑی کیونکہ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر نائنٹی نائن اس میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے ان لہ سلطان الدین آ منو بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو حقیقت ایمان لانے والے ہیں کس کا شیطان کا یہ اس کی ضمیر پچھلی آیت کی طرف سے فستعید باللہ ہی میں نشی تو رجیم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب پر صحیح ایمان لانے والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا وہ الا رب بھیم یا اور وہ لوگ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پہ شیطان زور نہیں چلا سکتا یعنی مصیبت اور پریشانی میں ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے اینڈ رزلٹ کیا نکالا ہے اس موقع پہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا آپ بھی وہی ٹوٹ کے آزمانا شروع ہو گئے ہیں جو اللہ کے مخالفین کا طریقہ ہے جو شیطان کے ہتے چڑے میں اگر آپ بھی اسی طریقے پہ چلے تو ظاہر ہے اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ پھر شیطان کے اعلی کار بن گئے یہاں پہ کئی لوگ ایسے میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بتایا چار سال پانچ سال چھ سال کسی کو دس سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہوئی ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسیزن ہو چکا ہے کہ اس کو اولاد دینی ہے بس وہ شیطان جو ہے وہ کسی گھر والی بڑھیا کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے یا اس بندے کے اپنے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ فلاں جگہ کی مٹی چاٹ لو تو اولاد ہو جائے گی اولاد تو ہونی تھی بس وہ بابے کے کھاتے میں ڈال گئی ایک لمحے کی دوری کے اوپر ہوتا ہے ایمان اور شرک میں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا تھا اپنے ایک بہت قریبی بندے کا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی کئی سالوں سے وہ بندہ بیرون ملک تھا وہاں اسے خواب میں ایک مزار دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ اس مزار پہ حاضری دو تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا وہ بندہ ٹکٹ کٹا کے آیا اس کی خوش قسمتی اور شیطان کی بد قسمتی کہ پہلے دن ہی وہ میرے درس میں آ گیا اس میں میں نے یہ قبر پرستی اور یہ مزار بنانا ان ساری چیزوں کو ثابت کیا ہے یہ رسول اللہ کی مخالفت میں چاہے ہمارا دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے ہم نے تو اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیوی سمیت اتنا خرچہ کر کے پاکستان آیا ہوا تھا جب اس نے میری وہ گفتگو لائیو بیٹھ کے سنی ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھک میں ایک چھوٹا سا درس ہوتا تھا آٹھ دس لوگ ہی ہوتے تھے یہ میں کوئی دو ہزار آٹھ نو کی بات کر رہا ہوں آٹھ سے کوئی پندرہ سال پہلے کی تو اس نے لیکچر کے اینڈ پہ بتایا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہوا تھا لیکن اب آپ کی باتیں سن کے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس طرح مزار پہ جاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا بالکل نہیں جانا چاہیے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اس نے کہا جی نہیں جاؤں گا نہیں گیا چند دن بعد وہ جب واپس گیا وائف کے ٹیسٹ کروائے 
یو کے میں جا کے تو انہوں نے کہا آپ کی تو پرگنینسی پازیٹیو ہو چکی ہوئی ہے اور کب کی پازیٹیو ہوئی ہوئی ہے اس کے یو کے سے آنے سے پہلے کی وہ پرگنینسی ٹھہر چکی تھی شیطان کو تو بنا چل گیا کہ پرگنینسی ٹھہر چکی ہے وہ بابے کے کھاتے میں ڈلوانا چاہ رہا تھا یہ تو نا امید تھے کہ پتا نہیں کیونکہ ابھی وہ طبیعت نہیں بگڑتی تھی دو تین ہفتوں تک بعد میں پتا چلتا ہے سٹارٹ میں تو نہیں اندازہ ہوتا یعنی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا پرگنینسی ٹھہرنے کے بعد دیکھا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا وہ خام خواہ بابے کے کھاتے میں ڈالنی تھی اب ماشاءاللہ بچہ اس کا جوان ہو چکا ہوا ہے تو یہ دیکھیں وہ ایک لمحے کی دوری پر توحید اور شرک کا معاملہ تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا اپنا تجربہ بالکل ہے تھوڑا تجربہ ٹنڈولکر تھا تھوڑے تو زیادہ تجربہ تھوڑے سارے بزرگوں کے ماننے والے مل کے اتنے اسکور نہیں بنا سکتے جو ٹنڈولکر نے بنائے ہیں وہ بھی کہتا ہے میں جب مندر میں جاتا ہوں میں اس کلر کا جب رومال اپنے پاس رکھتا ہوں تو سینچری مار کے نکلا ہوں بالکل جاؤ ہندو ہو جاؤ بلکہ اس سے بھی بہتر بتاتا ہوں یوراج سنگھ نے ایک اوور پہلے یوں دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے فاسٹ بالر کو اور اگلے اوور میں چھ چھکے مارے تھے یہ کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ فاسٹ بالر کو چھ چھکے پڑے ہوں گیری سوبر نے مارے تھے سپنر کو اس کے بعد پولارڈ نے بھی مارے سپنر کو فاسٹ بالر کو چھ چھکے اور کیا کہ جاؤ سکھ مار جاؤ سارے سب تو بڑا بزرگ جیسے ایک پھر یوراج سنگھ کینسر کا مریض اب تو ہر سروائو کر گیا تو میرے بھائی اس طریقے سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں چند واقعات ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا عقیدہ جسٹیفائی ہو جائے گا یہاں پہ جناب تعویز بھی لٹکائے ہوتے ہیں پھر بھی زیرو تے آؤٹ ہونے نے ایک کرکٹ بچی سی امریکہ کو جیت سکتے سو دیش بھی ہار کے سلام ہے جناب امریکہ نے ثابت کیا ہے سپر پاور ہے ٹھیک ہے خیر منال ہو یہ میں بتا رہا ہوں اگر امریکہ نے ہار ڈالا نا کرکٹ کو پھر وہ پروفیشنلی آگے بڑھیں گے وہ میڈلز لے رہے ہیں نا جس طرح چائنا اور امریکہ جس کام میں بھی ہار ڈالتے ہیں نا وہ بس پہلی تین پوزیشنوں کے لیے ضرور کوالیفائی کر جاتے ہیں یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں ریالٹی بھی ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا شیطان انہی لوگوں پہ زور چلاتا ہے جو واقعی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے ان نما سلطان ہوں یتولنا شیطان کا زور تو نہیں چلتا مگر صرف انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی گانٹ لیتے ہیں خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے ہتے چڑھنے کے لیے تو سرکار وہ تو تیار ہے جفی مارنے کے لیے جب کوئی خود تیار ہے کہ فلانے بابے نے یہ کام کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس کو تو ایک سمجھ لیں صرف دیا سلائی دکھانے کے لیے بہانا چاہیے وہ تو آگ لگا دے گا ولدین اہم بھی مشرقون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا ان کے ساتھ پکی دوستی ہوتی ہے یہ ساری شرکی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے توہم پرست ہوتے ہیں کلرز تک بھی چوز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بیڈ لک ہو جائے گا پتھروں کے اندر انہوں نے اپنی مستقبل کو تلاش کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر موافق ہے یہ نہیں ہے اندازہ کریں اس ماڈرن دور کے اندر اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے جو جنت کا یاقوت ہے حضر اسمت اس کو دیکھ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے چوما تھا ورنہ تو چومنا بھی نہیں چاہیے حضرت عمر کی تو خواہش تھی اس کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس سے عقیدہ نہ بنا لے یہ نفع نقصان کسی کو دے سکتا ہے سنت پہ عمل کیا امت کو عقیدہ بتایا کہ پتھروں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا اور یہ حضر اسود وہ تھا جو جنت کا یاقوت ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے یہ جنت کا یاقوت ہے زمین پہ اتارا گیا اس زمین کا حصہ بھی نہیں ہے اگر جنت کا یاقوت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے پتھر مزارات پہ رکھے ہوئے پتھر تو شاہی کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے ویسے جو لوگ خام خواہ اس طرح کی کلابیں ملاتے ہیں نا ان کے ساتھ وہ ہو بھی جاتا ہے تیرہ نمبر ان لکی ہے جہاز میں تیرہ نمبر سیٹ نہیں لینی یا رکھنی نہیں یا بلڈنگ میں تیرہ نمبر آپ نے نہیں رکھنا وہ اس طرح کرنے سے بھائی کچھ ہوتا ہے اور پھر کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے تو ہم پرست ہوتے ہیں حالانکہ اس طریقے سے اگر آپ ریزلٹ نکالیں گے اپنا عقیدہ تو برباد کریں گے اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں کبھی ثابت نہیں ہوتی سائنس تو تب مانے گی اس چیز کو کہ کوئی سو دفعہ تیرہ نمبر رکھے اور سو کی سو دفعہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جائے ایک دفعہ بھی اچھائی نہ ہو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جناب یہ تیرہ نمبر ان لکی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا 
وہ تو کئی لوگوں کے لیے بارہ نمبر بھی ان لکی ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے لیے گیارہ نمبر ان لکی ہو جاتا ہے یہ نمبر نہیں ان لکی ہوئے ہوتے ہیں نمبروں میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی آپ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ مرضی جوڑ لیں اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی بھی تو آپ کے لیے وہ آزمائش برداشت کرنا آسان ہو جائے گی آپ اللہ پر توکل کریں گے انبیاء کرام تو ان لکی نہیں ہوتے نا انہیں بھی آزمایا گیا اہل البعید کو آزمایا گیا صحابہ کرام کو آزمایا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے تکلیف کے ذریعے ولا نبل ون نقم بشی من الخوف ولجو و نقسم من الموال ول انفسی و ثمرات ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں ان کی اپروچ ہے انا اللہ و انا الہ راج بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے یہ جو تکلیف آئی ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس نے بھی واپس چلے جانا ہے کیوں ہم نے تو واپس چلے جانا ہے دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی مبتلا شخص ہے جس دن اس کو موت آئے گی اس دن تو اس کی تکلیف ختم ہو گئی نا دنیا سے تو ختم ہوگی نا تکلیف کو بھی موت آ جانی ہے جس دن انسان کو موت آ جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مر جائے اور اس کی تکلیف باقی ہو ہاں دنیا میں اچھے امال کیے تھے جتنی مرضی مشکل زندگی تھی مرتے ہی ہمیشہ کی آسانیاں شروع ہو گئی اور دنیا میں جتنی مرضی آسانی کی زندگی تھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو مرنے کے بعد ولی آزب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اللہ تجعلنا منهم اللهم اجرنا من النار تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی گانٹتے ہیں شرک کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور ایک شیطان ہے جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے جن آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرا تابع فرمان کر دیا میرا جو شیطان ہے وہ متی ہو چکا ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کے لیے بڑے سے بڑا کوئی صحابی ہو کوئی بزرگ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہنڈریڈ پرسینٹ معصوم ہوگا غلطی سے اس کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے باقیوں کو تو چھوڑ دیں مولا علی کو دیکھ لیں مولا علی جب ایک جنگ میں کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے اس کی گردن اتارنے لگے اس نے تھوک دیا حضرت علی جو ہے اس کے سینے سے نیچے اتر گئے وہ بڑا حیران ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے سوار تھا لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا دیکھیں نا یہ تو انسان کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا نا تو اب اس میں چونکہ میری ذات انوالو ہو گئی ہے اب یہ اخلاص پہ مبنی نہیں رہی چیز تو میں پیچھے ہٹ گیا وہ حسن سلوک سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا دیکھیں اس نے تو تھوکا تھا آج تک ہم کہتے ہیں کرم اللہ جل کریم اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا اکرام فرمائے ٹھیک ہے ہم حضرت علی کے چہرے کے لیے آج تک دعائیں کر رہے ہیں تھوک تو ایک دفعہ پڑی ہوئی ہے اور دعائیں کروڑوں لوگوں کی انہیں پہنچ رہی ہیں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے یا بعض خوارج تھے جو حضرت علی پہ بھونکتے تھے تو اہل سنت کے یہاں پھر یہ ٹرم ڈیوائز ہوئی کرم اللہ جل کریم اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا اکرام فرمائے اس پہ کرم فرمائے اپنا تو یہ چیز ہے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا انسان کے ساتھ ظاہر کمزوریاں لگی ہوئی ہیں تو نبی الاسلام نے کہا میرے ساتھ جو شیطان تھا جن تھا چونکہ شیطان جن ہے اور یہ جتنے شیاطین اٹیچ ہیں وہ اسی بڑے شیطان کی اولاد ہے وہ متی ہو گیا وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے حضور کے بعد کسی کے لیے گارنٹی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم البتہ نبی الاسلام نے وظائف ضرور بتائے ہیں یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں سورہ زخرف میں آئے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ شیطان کو ان کے قرین کو وہ ہمزاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے قرین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے شیطان بھی جن بھی پھر اسے مسلط ہونے دیتے ہیں وہ اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس سے محفوظ رہتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک مصیبت تو ساتھ لگی ہوئی ہے نا آپ نے اس سے بچ کے چلنا ہے جس طرح کئی ایک کمزوریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہم نے بچ بچا کے اپنی زندگی گزارنی ہے 
مسند عمل میں حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی تعلیقن امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بائیں کندھے کے اوپر یعنی ایک خوفناک سی شکل کا ایک سمجھ لیں جس طرح جانور بیٹھا ہوا ہے اس حالت میں اور اس کی لمبی سی سونڈ ہے جو دل میں داخل کرتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سونڈ باہر نکال لیتا ہے جتنی دیر ذکر میں رہتا ہے اور ذکر کے لیے یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ذکر کر مطلب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بن کے جو لوگ رہتے ہیں اللہ کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں ذکر کے لیے زبان ہلنا ضروری نہیں ہے اللہ کا تصور بھی ذکر ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی توجہ کے ذریعے یہ وہ ذکر ہے جس سے کسی بھی وقت انسان غافل نہیں ہو سکتا ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے شیطان کے لیے تھریٹ کے طور پر اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گے گناہوں سے بچ جائیں گے اسی طریقے سے آخری جو تین صورتیں ہیں المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں ان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں ہے رات کو سونے سے پہلے حضور علیہ السلام تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملا کرتے تھے اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی علیہ السلام انہی صورتوں کے ذریعے دم ڈالا کرتے تھے اسے ابو دو ترمزی میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے صحابی کو وسیعت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لینا پھر ابو دو ترمزی میں حدیث ہے جو صبح کے وقت تین دفعہ اور شام کے وقت تین دفعہ پڑھ لے یہ تین صورتیں ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی اور ترمزی میں اور سن نسائی القبرا میں زبردست حدیث ہے فضائل قرآن والے چیپٹر میں کہ جب یہ آخری تین صورتیں نازل ہوئیں تو نبی الاسلام نے پھر باقی دعائیں چھوڑ دی تھیں صرف ان تین صورتوں کو ہی لیا کرتے تھے ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں آپ دنیا کی کوئی دعا سوچیں تو وہ ان تین صورتوں میں کور ہے سورہ اخلاص اللہ کا ذکر ہے اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں اس کائنات کا مقصد توحید ہے نا اور توحید کا سمم بونم جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے توحید کیسی ہونی چاہیے تو شیطان تو بھاگتا ہے توحید سے پھر سورت الفلک ان تمام چیزوں سے متعلق ہے جو باہر سے انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں العود برب الفلک من شر ما خلق اے اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے مجھے بتائیں اب کوئی دعا بچ جاتی ہے پیچھے من شر ما خلق شیطان ہو انسانوں میں سے جنات میں سے ساشیں کرنے والے لیکن پھر آگے بھی سورج چلتی ہے من شر ما خلق و من شر نفاسات فلوقد و من شر حاص دن ادا حسد اور سورت الناس ان تمام برائیوں سے ڈیل کرتی ہے جو انسان کے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے العود برب الناس اے نبی آپ عرض کریں کہ میں پناہ میں آتا ہوں پوری انسانیت کے رب کے مالک الناس جو سارے انسانوں کا مالک ہے الہ الناس معبود ہے سب کا من شر الوسواس الخناس جو اندر سے وسوسے ڈالتا ہے نا خناس اس کی برائی کے اگینسٹ الدی یوس وسفی صدور الناس من الجنت والناس خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو ہی میری حفاظت کر تو یہ المعوذتین ان سے بہتر دعائیں کوئی نہیں ہیں ان سے بہتر اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی نہیں ہے اس سے بہتر تعویز کوئی نہیں ہے میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ کلپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویزات یہ ہیں نبی کے تعویزات تعویز لٹکانے کے ہم خلاف ہیں تعویز پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا جو نبی علیہ السلام نے بتایا المعوزات تین پناہ دینے والی صورتیں ان میں بھی آخری جو دو صورتیں وہ سپیسیفک ہیں المعوزتین دو پناہ دینے والی صورتیں تو یہ صورتیں ان صورتوں کے فضائل پہ میں نے پوری پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی اسی لیے لیکن یہاں پہ تقاضا تھا کہ میں اسے ڈسکس کرتا کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ وظائف ہے پھر ایک اور وظیفہ جو بخاری مسلم میں آیا آؤ باللہ من الشیطان الرجیم دو لوگ لڑ رہے تھے نبی السلام نے کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا کیونکہ یہ شیطان کی حد اس وقت چڑھے ہوئے ہیں وہ نفس کی خاطر لڑ رہے تھے نا اللہ کے لیے غصہ آنا تو عین ایمان ہے 
لیکن نفس کی خاطر خام خواہ کا غصہ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کے لیے آؤز باللہ من الشیطان الرجیم پھر ایک اور وظیفہ جو اسماء اعظم میں سے ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں پھر وہ جو المستدرد الحاکم میں دعا ہے جو ہم نے صبح شام کے اذکار میں ڈالی ہوئی یہ بھی ساری دعائیں میں نے ڈالی ہوئی اس میں جو سیدہ فاطمہ کو حضور نے گفٹ دیا ہے کمال کی دعا ہے نبی الاسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اے میری بیٹی مجھ سے تم کیوں نہیں لے لیتی یہ دعا کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کرو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیت اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں اسلح لی شعنی کلہ میرے لیے میرے تمام کاموں کو سنوار دے ولا تکلنی الا نفسی طرفت آئین اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ ہونے دینا ہے اللہ تو ہی مجھے تھامنا کیا کمال دعا ہے یہ ساری دعائیں اگر نبی الاسلام کر رہے ہیں اور آگے اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہر وقت رجوع اللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی بخاری کی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں خود ستر دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع لاتا ہوں پورے دن میں استغفر اللہ و اطوب علیہ نبی الاسلام اور یہ ستر کا عدد تو آپ نے محاورتاً استعمال کیا مراد کثرت سینکڑوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ نبی الاسلام کی روٹین تھی اللہ کی طرف رجوع لانا ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اپنے سب سے بڑے ازلی دشمن شیطان کے اگینسٹ اس کی پناہ میں آنا یار قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے آؤز باللہ پڑھنی ہے اور واجب ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 98 تو باقی کام تو آپ چھوڑ دیں قرآن تو آپ کام ہی ایسا کر رہے ہیں جو ہے ہی نیکی کا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھنا ہے آؤز باللہ من شیطان اور رجیم کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مولوی کی تفسیر اس میں شیطان بن کے نہ گھس جائے جو قرآن میں لکھا ہے منو میں اس کو ویسے ہی لوں تو ہی پھر ہدایت ملے گی اب دیکھ لیں نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے توحید پہ ہوتے ہیں مسلمان پوری زندگی قرآن پڑھتا رہتا ہے تاجد بھی پڑھتا ہے عبادات بھی کرتا ہے اور پکا شرک کے اوپر مر جاتا ہے تو مجھے بتائیں اس نے کیا نکالا اس قرآن میں سے یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے اور دوسرا شخص ریگستان میں بھی ایک اچھی زندگی گزارے لیکن چونکہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے تو پھر جو شیطانی عقائد اور نظریات ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور پوری زندگی اس چنگل سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنے بڑے لیول کا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے یار اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں بھائی غلط اتنے سارے لوگ ہو سکتے ہیں ہمیشہ اکثریت ہی گمراہی پر رہی ہے حق پہ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت پر لبئی کہنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے اور یہ حضور کی بھی جو آپ کو امت اتنی بڑی نظر آ رہی ہے نا یہ بھی نبی الاسلام کا خاصہ ہے یہ دو پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی امت بڑے لیول پہ ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے ایک لوت ان پر ایمان لائے یا ان کے گھر والے تھے بس اسی لیے اسی صورت کہنڈ پہ آئے گا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت ہے کیونکہ امت کوئی نہیں تھی نا ذات اکیلے ہی امت ہے تو اگر کوانٹٹی اتھینٹیسٹی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی لاکھوں لوگ اٹیچ ہوتے یہ تو چونکہ آخری نبی تھے اللہ نے ایک غیبی تائید فرمائی ادر وائز انبیاء کرام کے ساتھ بہت کم لوگ اٹیچ ہوا کرتے تھے مجھے بتائیں ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے بندے صرف اٹھہتر مسلمان ہوئے کیوں حق ہے ہی کڑوا توحید ایکسپٹ کرنا ہر بندے کا حوصلہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں اس لیے ہرڈل بھی ہیں نفس کی شکل میں بھی شیطان کی شکل میں بھی اس لیے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے اعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخی و نفخی 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين وإذا بدلنا آية مكان آية اور جب ہم کوئی آیت لے جاتے ہیں اسے بدل دیتے ہیں تو اس کی جگہ ایک نئی آیت دے آتے ہیں یہ ناسخ و منسوخ کا ذکر ہو رہا ہے قرآن حکیم میں پانچ مقامات ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا نسخ فرمایا ہے پہلے حکم اور تھا اور بعد میں اور آیا بلکہ اپروپریٹ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک حکم تھا اور بعد میں پرمننٹ ایک ڈفرنٹ حکم نازل ہوا جس نے اس پرانے حکم کو منسوخ کر دیا قرآن میں آیات اس طریقے سے ویسے سنت میں تو کئی ایک امال ہے جن کی بعد میں آسانی آ گئی جس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھائے گا تو وہ وضو دوبارہ کرے گا لیکن پھر نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا صرف کلی کی اور اسی موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی پہلے ہر نماز کے لیے وضو الگ سے کرنا ہوتا تھا خواب کا وضو ہے یا نہیں ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی کہ ٹھیک ہے اگر وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں تو پرانا حکم منسوخ ہو گیا اس طرح قرآن میں بھی آیات منسوخ ہوئی ہیں پہلے حکم تھا کہ جو عورت بردکاری کرتی ہے سورہ النساء میں اسے گھر سے باہر نہ نکلنے کی اجازت دو یہاں تک کہ وہ اپنی نیشنل ڈیتھ مر جائے قید نہیں کرنا لیکن گھر میں رہے گی وہ باہر نہیں نکلے گی لیکن اسی آیت میں آیا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور حکم نازل نہ فرما دے وہ پھر سورہ النور میں حکم نازل ہو گیا سو کوڑوں کی سزا اسی طریقے سے سورت البقرہ میں وسیعت کرنا فرض کیا گیا تھا کہ جو موت کے قریب ہے یا کسی سفر پہ جا رہا ہے اور امید نہیں واپس آنے کی کوئی مس ہیپننگ ہو سکتی ہے تو وہ گھر والوں کے لیے وسیعت لکھتے لیکن بعد میں پھر سورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین خود نازل فرما دیے اب وہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں اب وسیعت واجب نہیں رہی وسیعت کریں یا نہ کریں غلط کر دیں صحیح کر دیں تب بھی تقسیم جو ہے وہ وراثت کے قوانین کے مطابق ہوگی جو سورت النساء میں آئے تو وائد منسوخ ہوگی اسی طریقے سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جو بھی نبی اسلام سے کوشچن پوچھے گا تو پہلے کچھ صدقہ اور خراط کرے گا کیونکہ لوگوں نے اپنی عادت بنا لی تھی حضور کی زندگی اتنی امپورٹنٹ آپ کو ٹائم بھی بہت تھوڑا اویلیبل تھا ظاہر اللہ کے تو پلان میں تھا کہ آپ کو ایک چھوٹی عمر میں اٹھا لینا سکسٹی ون ایئرس یار کوئی ایج تو نہیں ہوتی سکسٹی تھری تو لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہے نا ہمارے جو سولر ایئرس ہیں اس کے اعتبار سے تو نبی الاسلام سکسٹی ون ایئرس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے یہ کوئی اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی اس میں بھی صرف آپ کی ایکٹیو لائف جو ہے وہ تو اکیس سال ہی ہے نا چالیس سال تک تو نبی الاسلام کی ایک زندگی ڈورمنٹ پوزیشن میں تھی اس حوالے سے کہ آپ نے کوئی دعوے نبوت نہیں کیا تھا تو ظاہر ہے اتنے مختصر وقت میں اب لوگ جو نیو مسلم ہوتے تھے ویسے ہی دل لگی کرنے کے لیے بھی نبی الاسلام کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بھی خام خاص سوال لے کے آ جاتے تھے ٹھیک ہے تو پھر قرآن میں حکم نازل ہوا کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ اور خراط کرو گے تاکہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرو گے تو تمہیں قدر ہوگی کہ واقعی سوال ہوگا تو کرو گے ایم ہی نہیں کہ حضور ذرا سیٹ تو کہ میری بھی ایک گال سن لو یہ کرتے تھے لوگ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا جب سابق رام کی ٹریننگ ہوگی تو کہا ٹھیک ہے یہ تین میں نے آپ کو موقع بتا دیے کہ جو آیات منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں پہلے حکم ڈفرنٹ تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈفرنٹ حکم نازل فرما دیا اسی طریقے سے ایک چوتھا موقع سورت الانفال میں پہلے حکم نازل ہوا کہ ایک مسلمان دس کے اوپر بھاری ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری محسوس کی ہے جانچ لی ہے یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا پہلے ہے ہی نہیں تھی کمزوری کیونکہ مکے میں تو ہے ہی ایک سو پچیس تھے وہ سارے کے سارے ہی پکے مومنین تھے سابقون الولون لیکن مدینہ شریف میں تعداد چونکہ زیادہ ہو گئی لیول وہ نہیں تھا تو اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا ایک سو پچیس کے پچیس کامل الیمان لیکن بعد میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے لیکن اس لیول کے نہیں تو اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تمہارے اندر وہ والا معاملہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک سو پچیس بھی نیچے آ گئے وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن جو بعد والے ہیں اس کی وجہ سے اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا تو اب ایک مسلمان دو کے اوپر بھاری ہوگا پہلے ایک دس کے اوپر بھاری تھا تو یہ منسوخ ہوا تو اس طرح کے جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہے 
یہ ٹوٹل چار پانچ باتیں ہیں جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کو کہتے ہیں قرآن دیکھ نہیں پڑھنا ہو سکتا ہے وہ آیت منسوخ ہی ہو آپ کو پتہ ہی نہ ہو اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ تم پہ کنوت نازلہ پڑھنی چاہیے قرآن کے دشمنوں اللہ کے دشمنوں اور شیطان کے اعلیٰ کارو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے مجھے بتائیں یہ جو میں نے آپ کو چار پانچ مثالیں دی ہیں یہ ٹوٹل قرآن کا ناسو منسوخ ہے یا حدیثوں کا کچھ بتایا اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ گمراہ ہو جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں حکومتی لیول کے اوپر ایک عام بندے کا ان چیزوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا رہا وہ آگ میں پکی ہوئی چیز کے اوپر وضو کرنا یا ایک بزو سے زیادہ نمازیں پڑھنا وہ ہمیں پہلے دن سے ہی پتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا ہمیں فائنل حکم پتا ہے کون سا مسلمان ہے جو قرآن میں شراب والی آیت پڑھ کے شراب پینا شروع کر دے گا کہ نماز کے قریب بچ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو بعد میں شراب مکمل حرام ہوگی ہمیں پہلے دن سے ہی پتا ہے کہ شراب حرام ہے کوئی غلط رزلٹ نہیں نکالے گا لیکن چونکہ ایک روند ڈالنی تھی قرآن سے دور کرنا تھا اس قسم کی پانچ چھ باتیں رٹی ہوئی ہیں اور وہ پھر پوچھتے ہیں اچھا جی آئے دسو جی دیکھا نا تو انہوں نے نہیں پتا کوئی شخص اس طرح کی غداری اپنے دین کے ساتھ کرے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین کا کسٹوڈین ہو دین کا کسٹوڈین وہ شخص ہوگا جو سلوشن اینڈ پہ کھڑا ہوگا کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں بہت آسان ہے دنیا میں دیکھیں جو ٹیچرز اس طریقے سے اسٹوڈینٹس کو لے کے چلتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ بڑا آسان ہے تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولوی کہتے ہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے وہ گمراہ نہیں اس کو پتا ہے ڈائریکٹ پڑھا تھے پھر میں گیا میں تو جلی طریقوں پہ چل رہا ہوں اسی لیے تو ان لوگوں نے ایک ہزار سال تک نہ قرآن کا ترجمہ کیا نہ بخاری مسلم کا ترجمہ کیا اپنی کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں کشم مجو فارسی میں لکھی گئی ہے عربی میں لکھنی تھی نا کیونکہ وہ لکھی یہاں کے لوگوں کے لیے ان کا دماغ خراب کرنے کے لیے قرآن نے ادھر کے لوگوں کا دماغ کھولنا تھا قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا ان کو کہا آپ عربی میں پڑھے سواب ہوگا اپنے سارے معاملات انہوں نے فارسی میں کیے جتنی فکر کی کتابیں لکھی ہیں ساری فارسی میں لکھی ہیں کیونکہ یہاں فارسی زبان ہوتی تھی اب لکھ رہے ہیں اردو میں یہاں بھی جو کتابیں یہ فضائل مال کو عربی میں لکھو نا اردو میں کیوں لکھ کے ان کے والے کی ہوئی ہے تلاوت کریں صبح شام ثواب کمائیں کیونکہ وہ انہوں نے نظریات ڈالنے ہیں قرآن کا درس نہیں دیں گے اور عرب ملکوں میں فضائل مال اردو میں نہیں پڑھتے وہاں پہ فضائل مال رکھی نہیں ہوئی وہاں پہ ریاض السالین پڑھتے ہیں جو حدیثوں کی کتاب ہے امام نبوی کی بہترین کتاب ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عربیوں کو پتا ہے یار یہ کون سی جالی یہ کسے کہانیاں پڑھ رہے ہو انہوں نے پڑھنے نہیں دینا ادھر حدیثوں کی کتاب رکھی ہوئی ہے وہی تبلیغی جماعت ہے رائے ونڈ میں وہ فضائل مال پڑھ رہی ہے اور عرب ملکوں میں جہاں جہاں عربی سمجھی جاتی ہے وہاں ریاض السالین پڑھ رہے ہیں ریاض السالین جیسی تو کتاب ہی کوئی نہیں آرٹ سے آلموسٹ آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی ہے ہر ٹاپک کے اوپر آیات پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد بخاری مسلم کی حدیثیں اس کے بعد جامعہ ترمزی ابود نسائی ابن ماجہ کی حدیثیں سمپل نوٹس بنائے ہوئے ہیں اپنا کوئی جملہ نہیں انہوں نے لکھا صرف حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں کوئی رزلٹ بھی نہیں نکالا ہوا کمال بات ہے وہاں وہ پڑھتے ہیں اب تو خیر آفیشلی سعودیہ نے پورے ملک کے اندر ریاض السالحین کا درس لازم کیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں تبلیغی جماعت کو تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے اپنے جو ان کے اپنے امام مسجد ہیں نا ان کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد درس دینا تو ریاض السالحین سے دیں کیونکہ اس میں سوشل ایشوز ڈسکس ہوئے میں اخلاقیات ڈسکس ہوئے ہیں جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ دین کے بارے میں ایجوکیٹ ہوں بجائے کہ کوئی اپنے اپنے مولوی کی کتاب کھول کے پڑھ لے یا درس قرآن دینا تو وہ آپ دیں درس حدیث تو اسی میں کور ہو جائے گا ریاض السالحین کے اندر لیکن یہاں پہ مولوی قرآن و سنت کا دشمن بنا ہوا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور باتیں یہی پکڑی ہوئی ہیں کہ جی وہ ہو سکتا ہے وہ آیت منسوخ ہوئی ہوئی ہے اور آپ اس پہ عمل کر لیں مجھے بتائیں کون سی آیت پہ میں عمل کر لوں گا مثلا میں یہ آیت منسوخ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان دس کے اوپر بھاری ہے اب ایک دو کے اوپر بھاری ہے تو میں کیا دس بندوں سے لڑنا شروع کر دوں گا اس آیت کو سن کے اس صورت الانفال میں ایک جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے غزب بدر کے کانٹیکس میں ہی بات کی ہے مجھے پڑھتے ہوئے بھی پتا ہے کہ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا خام خواہ اس چیز کو تخت مشق بنایا ہوا لوگوں نے اور لوگوں کو دین سے متنفر کروا رہے ہیں یہ اصل میں دشمنی کر رہے ہیں تو یہ واضح اللہ طرف بار ہے جب بھی ہم کوئی آیت بدل دیں گے لے جائیں گے اس کی جگہ اور آیت لے آئیں گے واللہ اعلم بما
تو یہ کافر کہتے ہیں کہ اے نبی تم تو جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے اوپر ناؤز باللہ بل اکثر لا علمون بلکہ اکثریت تو علم ہی نہیں رکھتے خام خواہ ایک ورڈک دے رہے ہیں یہاں پہ اس لیے ذکر ہوا کہ جب کوئی حکم منسوخ ہوا تو کافروں کو تو بانا چاہیے کہ دیکھو پہلے یہ نبی یہ کہتا تھا اب یہ کہہ رہا ہے تو پہلے خدا ٹھیک تھا یا اب خدا ٹھیک ہے یا اللہ تعالی نے اگر اس کتاب کو نازل کیا ہے تو اسے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی وہ پہلے اس طرح نازل ہوتا اللہ کے بندو اللہ تعالی نے سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن کو نازل کیا ان سرکمسٹانسز میں وہی حکم بہتر تھا اگر پہلے دن نبی علیہ السلام شراب کے اوپر بندی لگا دیتے تو اکثریت نہ ایکسپٹ کرتی وہ اتنے اس نشے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا آہستہ آہستہ انہیں ایجوکیٹ کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اصلاح کا معاملہ کیا لیکن آج جو مسلمان ہوتا ہے وہ پہلے دن سے اس کے اوپر عمل کرے گا آج بھی اگر کوئی شخص آدھی شرابی شروع سے تو اس کو ہم پہلے دن تو یہ حکم نہیں سنا دیں گے کہ بھائی تم نے چونکہ شراب پی ہوئی ہے تو اب تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم آہستہ آہستہ اسے کہیں گے یار اس عمل کو چھوڑو یا ایٹ لیسٹ یار نماز کے اوقات میں نہ پیو پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو آدھی مجرم ہے تو حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھی حکمت کے ساتھ چلایا چونکہ قرآن کوئی سلیبس کی بک نہیں تھی کہ یک مشت پکڑا دی گئی ہو یہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے چونکہ سرکمسٹانسز کے اوپر حالات اور واقعات کے اوپر نازل ہوئی ہے اس لیے اس کا سٹائل بالکل ڈفرنٹ ہے باقی کتابوں سے وہ آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا نزلہ روح القدس نبی تم فرماؤ کہ اسے تو روح قدس نے نازل کیا یعنی حضرت جبرئی علیہ السلام نے میں ربک تمہارے رب کی طرف سے بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک نازل کیا حق کے ساتھ با مقصد کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے لی سب بتلین آ منو تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے وہ ہدا بشرا المسلمین اور اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم رکھیں اپنے رب کے سامنے یہ حکمت آ گئی ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ثابت قدم رکھے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی اور ہدایت کی طرف گائیڈ کیا گیا سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی آتا ہے یہ قرآن جو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا اور اگلے انبیاء کے جو واقعات آپ سے بیان کیے یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اس کتاب کے اوپر ایک دن میں کانفیڈنس نہیں آتا آپ دیکھیں بچے کو آپ اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا اس دن جو اس کا اعتماد ہوتا ہے اور جس دن وہ وہاں سے ڈگری لے کے نکل رہا ہوتا ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کانفیڈنس لیول ہے وہ تربیت کے بعد اس لیول کو اچیو کرتا ہے پہلے دن میں نہیں کرتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح اہل ایمان کی بھی تربیت کی گئی تیئیس سال تک قرآن نازل ہوا کیونکہ ایسی امت تیار کرنی تھی جس امت نے ریٹائر ہی نہیں ہونا قیامت تک ہاں کون تم خیرہ امت ان اخرجت الناس ختم نبوت کی برکت سے اب نبی والا کام شفٹ ہو رہا ہے اب نبی کوئی نہیں آئے گا اب ریٹائرمنٹ نہیں ہے اب قیامت ہی آنی ہے جس امت نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بھائی اس کی تربیت پھر اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہر طرح کے وسوسوں کو سیٹل کیا جائے تیئیس سال میں جتنے حالات و واقعات نبی الاسلام پر ان کے صحابہ پہ آئے ہیں نا ان واقعات کے اوپر آیات نازل ہوں تاکہ مسلمان کال کو سوچیں کہ اچھا حضور کے اوپر جب یہ ہوا تھا اس وقت پھر اللہ نے یہ نازل کیا تھا اس چیز کا جو مزہ ہے نا وہ اس چیز کا مزہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیبس کے طور پہ بتائیں سلیبس کے طور پہ آپ کتنا کسی کو بتائیں گے غزب عہد نہ ہو تو سور عال عمران میں غزب عہد کی کمنٹری کا آپ کو مزہ ہی نہ آئے یہ کہاں کہاں مس ہینڈلنگ ہوئی اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا اگر وہ غزب عہد نہ ہوئی ہوتی اور سور عال عمران میں اللہ تعالیٰ نے ساٹھ آیات میں مسلمانوں کی گرفت نہ کی ہوتی ان کی اصلاح نہ کی ہوتی تو سپر پاور جو فائنل میچ ہونے تھے قادسی اور یرموک وہ کیسے مسلمان جیت سکتے تھے پول میچ میں جو جیتا ہوا میچ ہار گئے غزب عہد کا انہوں نے فائنل کہاں سے جیتنا تھا 
صرف ڈسپلن لوز کیا بس وہ جو ڈسپلن لوز ہوا ساٹھ آیات نازل ہوئی اس میں آپ دیکھیں سٹارٹ میں سب سے پہلے نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی لئی سالہ کا من العمر شعی اے نبی تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے حضور کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو خالد ابن ولید کے لیے آپ کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی اللہ نے پہلے گرفت کی حضور کے اوپر سابق کے اوپر تو بعد میں آیا نا تاکہ سابق ہوا کہ نبی کو اس طریقے سے ڈریس کیا جا رہا ہے تو بھائی تسی تو شاہی کو نہیں نبی کے مقابلے سے نئی سا لکا من العمر شعی اے نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں کسی چیز کا اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے اسی خالد ابن ولید کو انیس سال کے بعد اعلان نبوت کے نہ صرف ایمان ملا بلکہ اسی زبان سے جہاں سے بدوا نکلی تھی سیف اللہ کا لقم ملا نہ صرف لقم ملا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فائنل میچ ہوئے اس کا مین آف دا میچ خالد ابن ولید کو بنوایا رومنس کے خلاف پرشینس کے خلاف تو کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں ٹھیک ہے پھر صاحب اکرام کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی ہم تو وعدہ پورا کر چکے تھے تمہیں فتح ہو چکی تھی یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا وہ جو تیر انداز تھے پینتیس نے درہ چھوڑ دیا تو بھئی اس میں الفاظ یہی ہیں کہ لو سامو پھر ہاں یہی الفاظ ہے قرآن میں کہ یہ جو کچھ کیا یہ تمہاری کی ہوئی آگے آ گئی ہیں ہم نے وعدہ پورا کیا کیونکہ کئی مسلمانوں کے دل میں آیا تھا کہ حضور تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ فتح ہوگی تو یہ کیا ہوا یہ تو حضور کے اپنے دان شہید ہو گئے ہیں تو کیا قرآن جھوٹ ہے اللہ نے کہا فتح دی تھی تم نے دیکھا نہیں تو میں نے قتل کر رہے تھے یہ بھاگ رہے تھے سارے یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے کہ اگر چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھائے نا تم نے درہ نہیں چھوڑنا کیونکہ حضور کو خطرہ تھا کہ خالد ابن ولید پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کافروں کی طرف سے آئے ہیں ان کے پاس کیولری ہے یعنی وہ گھوڑوں والی جو فوج ہے وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ تیر انداز تھے کہ اگر پیچھے سے حملہ کریں اب وہ ان پچاس تیر اندازوں پہ مسلمانوں کی زندگی ڈیپینڈنٹ تھی بس وہ اتر آئے خالد ابن ولید کی اکاری بھی نظروں نے دیکھ لیا اوہ یہ اتر آیا پیچھے سے حملہ کیا ستر سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے آپ کا اتنا خون نکلا بلڈ پریشر لاس ہوا آپ بے ہوش ہو گئے صابن میں مشہور ہو گیا کہ حضور تو شہید ہو گئے ہیں باقی جو صحابہ تھے انہوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے جب حضور ہی فوت ہو گئے پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول افا اما تاؤلا دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم کیا پھر جاؤ گے تم نے رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا ہے دین قبول کر کے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا اور جو دین سے الٹے قدم پھریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں بگاڑ سکیں گے یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کو کہا گیا تیار رو حضور نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اسلام نے نہیں دنیا سے جانا نبی نے چلے جانا ہے اپنا مشن پورا کر کے تم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے آیات یہ اس وقت نازل ہوئی تھی لیکن یہ آیات تراوت کی حضرت ابو بکر نے حضور کی میت کے اوپر بخاری میں آیا اس وقت بھی حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا تو جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے حالانکہ پہلے نازل ہوئی ہوئی تھی آٹھ سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی فٹ کدھر ہوئی حضور کی افات کے اوپر تو پھر کئی دن تک بخاری کے الفاظ ہیں جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت پڑھتے تھے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں دنیا سے چلے گئے یعنی ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے تھے کہ حضور کے جانے سے یہ دین ختم نہیں ہو گیا اب ہم نے چلنا ہے پھر دیکھیں کیا ہمت ہے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں پھر بھی ایک مٹھی بار جماعت نے نہ صرف عرب کے فطروں پہ قبضہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینس کو بھی الٹ کے رکھ دیا یہ ان کے اندر جو بجلی بھری ہوئی تھی اس قرآن کی وجہ سے تھی نبی الاسلام کی وجہ سے تھی اس قرآن کی آیات نے جو تربیت ان کی کی ہوئی تھی یہ الحمد للہ کریڈٹ جاتے ہیں ان لوگوں کو کہ انہوں نے واقعی نبی الاسلام کے ساتھ وفاداری پھر نبھائی ہے تو وہ ٹریننگ یہی ہو رہی تھی کہ اس کے ذریعے ہم تمہیں ثابت قدم کرتے ہیں ان قرآن کی آیات کے ذریعے گریجولی یعنی ٹریننگ ہو رہی ہے آہستہ 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 بدر ہوئی تو سورت الانفال میں کمنٹری نازل ہوئی عہد ہوئی تو سورہ عال عمران میں کمنٹری نازل ہوئی خندق ہوئی سورت العذاب میں کمنٹری نازل ہوئی ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا 
کہ کیا کچھ منافقین باتیں کر رہے تھے پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ازمایا اور کیا ہوا پھر سورہ اتوبہ تو پوری کے پوری غزوہ تبوک جو نبی الاسلام کی آخری جنگ تھی رومن امپائر کے خلاف جو رومن امپائر ڈر گئی پہلے تو دھمکیاں لگا رہے تھے عرب کے بارڈر پہ ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے اس وقت آپ سمجھ لیں سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ خود آیا ہوا تھا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نبی الاسلام آ جائیں گے آپ تیس ہزار جانزاروں کو لے کے ڈیڑھ لاکھ کی فوج سے لڑنے کے لیے اور وہ تیس ہزار بھی وہ ہیں کہ اکثر پیدل ہیں ان میں اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے سواری بھی کوئی نہیں ہے سات سو کلو میٹر کا سفر ریگستانی حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا پھر حضور ایک مہینے تک وہیں رہے ہیں اسی عرب کے بارڈر پہ جتنے قبیلے تھے وہ سارے خود بہ حاضریاں دے رہے ہیں یار رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیت کرتے ہیں کوئی آگے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں وہ ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر رہے تھے ایک عرب کے جنگجو کی پاور کو تسلیم کر رہے تھے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت بھی دے دی جو نئی ایمان لے کے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیوٹرل رہیں گے نہ آپ کے ساتھ ہوں گے نہ رومن امپائر کا ساتھ دیں گے کیوں وہ ڈر گئے کہ یار اتنی بڑی سپر پاور چیلنج کر کے خود بھاگ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ بندہ عام بندہ نہیں ہے چھوٹی بات ہے کہ پہلے للکار رہا ہے ایک بدماش اور سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ ہے بارڈر پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اور جب دوسرا بندہ تھوڑی سی فوج لے کے پہنچا اور وہ بھاگ گیا تو لوگوں کو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ گل ود گئی ہے ہاں ورنہ وہ یرموک اسی دن ہوگی غزل تبوک نہیں جنگ یرموک ثابت ہونا تھا حضور کی زندگی میں یرموک ہو جانی تھی حضرت عمر تک تو جانی نہیں تھی بات تو یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی غلبہ دیا تو سورہ اتوبہ میں آپ دیکھیں اتنی لمبی صورت ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام میں جو اہل ایمان ہے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے جو کمزور ایمان والے تھے جس طرح انہیں جھنجھوڑا ہے اور جو منافقین تھے جو ان کی کلاس لی ہے توبہ توبہ وہ واقعی توبہ توبہ ہی ہے سورہ توبہ پڑھو تو میری تو فیوریٹ اگر کوئی صورت ہے نا پورے قرآن میں اس حوالے سے کہ انسان کو جھنجھوڑے وہ سورہ توبہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا اور کس طرح آزماتا ہے کہ انسان بالکل جب اپنے پھل کاٹنے والے ہوئے میں ہے کھیتیاں اتارنے کا وقت آیا ہے جس پہ پوری اگلے سال کا رسک ڈپینڈنٹ ہے اس وقت حکم ہوا ہے کہ چھوڑو ان کو خراب ہونے دو تم نے جہاد پہ جانا ہے اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار میں گیا تو میرے تو بال بچوں کا رسک کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ نے کہا ہم کریں گے کیونکہ نبی الاسلام کے ساتھ اس وقت تم نے چلنا ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا بعض جہادی تنظیمیں بعض موٹیویشنل سپیکر اس طرح کی باتوں کو لے کے آج کل لوگوں کو جوش دلاتے ہیں کہ تسی بھی سب کو چھوڑ کے نکل جاؤ آپ کو نہیں نکل دے تو انو کٹ دینے وہ بالکل غلط ہے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں جو اس قسم کے ایکسٹرا آرڈنی واقعات ہیں نا وہ ایکسٹرا پولیٹ آج نہیں ہوں گے کیونکہ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کی وہی کی تائید حاصل تھی آج جو ہم ڈسین کرتے ہیں وہ رائٹ right بھی ہو سکتا ہے رانگ بھی ہو سکتا ہے اس میں صرف آپ ترغیب دلا سکتے ہیں کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آیا تھا کہ جو آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے گا وہ منافق ہوگا سوائے جو بیمار ہو کوئی مریض ہو کوئی معذور ہو یا کوئی عورت ہو ان کے علاوہ اگر کوئی آج نہ نکلا وہ منافق شمار کیا جائے گا اس لیے تیس ہزار کا لشکر نکلا تھا اور چاند ایک جو سست پیچھے رہ گئے ان کو بھی کتنے عرصے تک معافیا مانگنی پڑی ان کی توبہ نازل ہوئی تھی اس وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے کتنا مشکل وقت تھا کاب بن مالک پہ وہ میں نے سورہ توبہ میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کاب بن مالک کی توبہ کا بیان تو یہ معاملہ تھا آج کل ہر بات کے اوپر اس طرح کے فتوے لگانا اور لوگوں کو اس طریقے سے گرمانا یہ بالکل زیادتی ہے یہ خوارج کی اپروچ ہے تو یہ بڑا دیکھ سمجھ کے قرآن پاک کی آیات کو ایکزیکٹلی فٹ کرنا چاہیے اتنا آسان کام نہیں ہوتا یہاں میں کہتا ہوں کہ اہل فک کی ضرورت ہے یہ وہ معاملات ہے جہاں تک معاملہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی لیکن جو اس طرح کے دقیق چیزیں ہیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں عام بندے مجھے بتائیں ریڈی لگانے والے نے کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت جہاد فرض ہوا ہے کس وقت نہیں ہوا تو اسے ان آیات کو پڑھ لینا ہسٹری کے طور پہ کافی ہے وہ یہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا انہیں کوئی آرمی چیف نہیں بن جانا بے فکر ہو اور جو اس پوسٹ پہ پہنچے میں انہیں ان ساری باتوں کی سمجھ ہے اگر خود نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں جو انہیں سمجھا سکے ان کا لیول ایسا ہوتا ہے لہذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں قرآن ایک عام آدمی کے لیے بھی ہدایت کے لیے الحمدللہ کافی ہ
اسی آیت کے اوپر اسے کنکلوڈ کرتے ہیں سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ